கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயமை உண்டாவதாக இந்த நாட்களிலும் இந்த உபவாச ரெண்டாம் நாள் ஜப வேலைக்கு பங்கு கொள்ள வந்திருக்கிற நேரலையில் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தேவ நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் தேவ ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள தேவனுக்குள்ளே மீண்டுமாய் ஒரு விஷயங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் அதற்கு முன்பாக நாம் கொஞ்ச நேரம் தேவனை நோக்கி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவரை நோக்கி ஜபிப்போம் எல்லோரும் சேர்ந்து நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஹலோ ஐயா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே மை நன்றியோடு மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 விலையேறப்பட்ட ரத்தத்தினால் மீட்டவரே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியிலே வாசம் பண்ணுகிறவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாத தேவாதி தேவனாக இருக்கிறவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கைவிடாதவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கண்மணி போல் காக்கிறவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் தங்க தருகிறவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா பிதா என அழைக்க தகுதிப்படுத்தினவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கரம்பட்டி வழி நடத்துகிறவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உண்மை நாங்கள் கிட்டி சேருவதற்கான ஆண்டவரே எங்களுடைய பசன ஆண்டவரே காரியங்களை நீர் எங்களுக்கு விலைக்கு தருகிறதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எப்பொழுதும் நீர் எங்களோடு இருக்கிறதற்காக மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே எப்பொழுதும் ஆண்டவரே எங்களுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு நீர் பதிலுரைக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆகி தேவனும் ராஜாதி ராஜாவுமாக இருக்கிறவர் எங்களையும் நோக்கி எப்பொழுதும் கண்ணோக்கம் கண்ணோக்கமாக இருக்கிறபடினால் மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா சிங்காசனத்திலே அமர்ந்து ஆண்டவரே ராஜா எல்லா காரியங்களையும் நீர் செயல்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா செங்கடலை பழக்கம் செய்தவர் எங்களோடு இருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆபரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமாய் இருக்கிறவர் எங்களையும் ஆண்டவரே பேர் சொல்லி அழைத்த தேவனாய் இருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா பிதாவே இறக்கம் உள்ளவரே எங்களுடைய பாவ மீறுதலுக்காக அக்கிரமங்களுக்காக நீர் ஆண்டுவரே பட்ட பாடுகளை நினைவு கொண்டு ஆண்டுவரே ராஜா அம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா யாருக்கும் கிடைக்காத ஸ்லாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு கட்டிலிட்டே மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா தகப்பனை ராஜா கருவிலே ஆண்டவரே ராஜா தாயின் கருவிலே நாங்கள் ஆண்டவர் உருவாதற்கு முன்பாக எங்களை பேர் சொல்லி ஆண்டவரே நீர் முன்குறித்த வைத்த தேவாதி தேவனாக இருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மீதமுள்ள நாட்களிலே ஆண்டவரே ராஜா நீர் எங்களோடு இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்ய போயிருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்து இந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே ராஜா நல்ல சுகத்தோடு பலத்தோடு இந்த ஜப வெளியிலே நாங்கள் பங்கு கொள்ளத்தக்கதான அந்த கிருவைக்கு பங்குள்ளாய் காணப்பட நீர் உதவி செய்ததற்காக மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நாம் யாவரும் ஜபிப்போம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் தகப்பனே திறமையான வேலையும் உடைய கருத்தில் ஒப்பிடுத்து ஜெபிக்கிறோம் இந்த இரண்டாம் நாள் நாளுக்களிலும் நீர் வைத்திரவனுடைய ஆசிர்வாதத்தை நாங்கள் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கிறோம் ஆசை ஆவலோடு வந்திருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் உங்களுடைய பரிபூர்ணமான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள தகுதிப்படுத்தும்படியாக செபிக்கிறோம் எல்லா குறைகளையும் நிறைவாக்கி ஆண்டவரே தகப்பன நீர் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பரிபூர்ணமாய் சம்பூர்ணமாய் பெற்றுக்கொள்ள நீர் ஆண்டவரை கிருவி செய்ய வேண்டுமாய் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்போடுத்து செபிக்கிறோம் ஒருவர் ஆகிலும் ஆண்டவரே தகப்பன இந்த நன்மைகளை இழந்து போகாதபடிக்கு நீர் உங்களுடைய அன்பின் கருத்தினால் அபிஷேகித்து வழி நடத்தும்படியாக உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்போடுத்து செபிக்கிறோம் இந்த ஆண்டவரே ராஜா இரண்டாம் நாள் ஆண்டவரே தகப்பன உபவாச ஆண்டவரை தியான வேலையை நீர் ஆசிர்வதித்து எல்லா நன்மைகளை சுதந்திரித்துக் கொள்ள நீ கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் மீண்டுமாய் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பிடுத்து கெஞ்சுகிறோம் மீட்பரி ஏசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் இப்பொழுதும் நம்ம மத்தியில் இருக்கிற பாசுரம் அவர்கள் துதியின் வேலையை நடத்துவார்கள் அதை தொடர்ந்து போதகர் ஐயா தேவ செய்தி கொண்டு வருவார்கள் கத்தோடைய நாம மகிழ்ப்படுவதாக திருவமா தேவ சமூகத்தில் அதிகாலையில் நாம் கத்திரை தொழிந்து கொள்ளும்படியாய் அவர் முகத்தை தேடும்படி கத்த நமக்கு அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார் நம்முடைய மன விருப்பங்களை நிறைவேற்றுகிற தேவன் இந்த நாளிலேயே நமக்கு வேண்டிய ஜபாவையை கொடுத்து அவரோடு விட நம்மை நோக்கிட்டு நெருங்கி சேரும்படியாகும் நம்முடைய கண்ணீரின் ஜபத்தை கத்தர் அங்கீகரித்து நமக்கு நல்ல பதில்களை கத்த தரும்படியாகும் ஜபத்தோடு கூட இந்த காலை வேளையிலே கத்தரை நாம் மகிழ்ந்து பாடுவோம் நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன் என்ற நீ சுராஜினே எனக்காய் நீர் செய்திட்ட நன்மைக்காய் என்று நன்றி கூறுவேன்
ஆமேன் மன இருப்பங்களை கத்தர் அருள் செய்வாராக இந்த நாளுடைய ஜவமும் கத்த நமக்கு ஆசிர்வதித்து கொடுப்பாராக ஆமே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த இரண்டாவது நாள் தியான வேலைக்காக நான் கத்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இந்த தியான வேலையிலே இணையத்தில் இணைகிற எல்லா இதயங்களையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் நமக்கு நல்ல ஒரு பாடல் வேலையை கொடுத்தார் கொஞ்ச நேரத்தில் ஜப குறிப்புகளுக்காக நாம் ஜபிக்க போகிறோம் நேற்றைய தினத்தில் நம்முடைய மிஷினரி மேளாவுக்காக நம்ம ஜபித்தோம் இந்த மிஷினரி மேளாவில் பங்கு பெறுகிற மிஷினிமாருடைய பயணத்துக்காக அந்த விழா ஏற்பாட்டுக்காக அந்த விழாவுக்காக விழாவினுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்காக நேற்று தினத்தில் ஜெபித்தும் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய இந்திய தேசம் முழுவதும் நடைபெறுகிற மிஷினரி ஊழியங்களுக்காக கத்தரை நாம் துதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தேவன் நம்முடைய தேசத்தின் மேல் அக்கறை உள்ளவராக அவருடைய பன்னிரண்டு சீடர்களில் ஒருவர் தோமாவை அப்போஸ்தலனை இங்கே ஒரு மிஷினரியாக தேவன் அனுப்பி வைத்தார் அமெரிக்காவுக்கல்ல சீனாவுக்கல்ல ஜப்பானுக்கல்ல தேவனுடைய அனாதி தீர்மானம் நம்முடைய பாரத தேசத்துக்கு நம்முடைய தமிழ் மண்ணுக்கு அருமையான அப்போஸ்தல தோமாவை ஒரு மிஷினரியாக அனுப்பி வைத்தார் பிரியமானவர்களே அந்த நாள் முதற் கொண்டு இந்த நாள் மட்டுமாக நம்ம தேசத்தில் கத்துடைய மிஷினரி ஊழியம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் இருபதாம் நூற்றாண்டினுடைய பிற்பகுதியில் கத்த தேசத்தில் ஒரு நல்ல எழுப்புதலின் அக்கினியை கொடுத்தார் அநேக மிஷினரி ஸ்தாபனங்கள் உருவாகின இந்தியா தேசம் முழுவதும் கிராமங்கள் பட்டி தொட்டிகள் மலைவாழ் மக்கள் மத்தியில் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் மத்தியிலும் இன்னும் கல்வி மான்கள் படித்தவர்கள் பட்டம் பெற்றவர்கள் மத்தியிலேயும் அருமையான இந்த மிஷினரி திருப்பணி நடந்து கொண்டு வருகிறது இந்த வேலையிலேயும் கத்த ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணிலே கத்த நடப்பித்து வருகிற இந்த திரு தொண்டுக்காக நல்ல உறுதியோடு கூட கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போம் உங்களை தெரிந்த அருமையான அப்போஸ்தலர்கள் மிஷினரிகள் பெயர்களை சொல்லி கத்தரை ஸ்தோத்திரிங்க சொல்லப்பட்டிராத இடங்களுக்கு இயேசுவை சொல்ல தங்களுடைய இன்னுயிரை துச்சமென கருதி புறப்பட்ட தேவனுடைய தாசர்கள் கல்வாழி மலைமையில் கொளுத்தின தீபம் பல நூற்றாண்டாக எரிகின்ற தீபம் அந்த தீபம் அணையாமல் காத்திட தங்களை அர்ப்பணித்த தேவனுடைய திரு தொண்டர் அவர்களுக்காக கத்திரை ஸ்தோத்திரியுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரைஸ் த லா பிரைஸ் த லா பிரைஸ் த லா கடந்த முந்நூறு ஆண்டுகளாக வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து எவ்வளவோ எதிர்ப்புகள் மத்தியில் சத்தியத்தையும் சமூக விடுதலையும் சமூக நீதியை நிலைநாட்ட போராடின அருமையான தேவதாசர்களுக்காக கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போம் பிரைஸ் அல்லா உங்களுக்கு தெரிந்த பரிசுத்தவான்களுடைய பெயர்கள் வில்லியம் கேரி நம்ம சமீபத்தில் ராபர்ட் கால்வெலையா அவளுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நம்முடைய சிறு பிள்ளைகள் நமக்கு அழகாக நடித்து காட்டினார் ராபர்ட் கால்வெலையா அவர்களுக்காக ரேணி செய்யற அவர்களுக்காக ஹலே லூயா இன்னும் அநேகருடைய பெயர்களை சொல்லி சொல்லி கார்மைக்கெல்லாம் அம்மாவுக்காக கிராணி பிராண்டுக்காக ஒவ்வொருடைய பேராய் சொல்லி சொல்லி உங்களுக்கு தெரிந்த மிஷினரி மார்க்காக கொஞ்ச நேரம் கத்திரை ஸ்தோத்திரிகள் இன்றைக்கு நாம் கிறிஸ்துவ அறிந்தது ஒரு சமூக விடுதலை பெற்றது கல்வி கற்றுக்கொண்டது பெண்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கப்பட்டது எத்தனையோ மிஷினரிமாருடைய திருத்தொண்டு அவர்களுக்காக கத்திரை ஸ்தோத்திரிங்க எல்லாருக்கும் மருத்துவ வசதி கிடைக்க பண்ண மிஷினரிமாருக்காக கத்திரை ஸ்தோத்திரிங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரைஸ் த லா 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 ஹலே லூயா ஹலே லூயா பெண்டி இருக்கு தாழ்த்தப்பட்ட நமக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்ட நிலையில் இன்றைக்கு நாம் கல்வியை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக அதற்காகவும் தங்களை அர்ப்பணி தருமையான மிஷினரிமாருக்காக இறை தொண்டோடு கூட சமூக தொண்டு இறை தொண்டாக ஏற்று நிறைவேற்றின அந்த தாசர்களுக்காக கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போம் பிரைஸ் த லார் 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 
நல்ல விடுதலையோடு கூட விடுதலையோடு கூட விடுதலையோடு கூட கத்திரி ஸ்தோத்திரிங்க ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஸ்தோத்திராண்டவரே ஸ்தோத்திராண்டவர் வெறும் நேரம் கூட எடுத்து கத்திரி ஸ்தோத்திரிங்க மிஷினர் இயக்கங்களுக்காக கத்திரி ஸ்தோத்திரிங்க பிரைஸ் தலார் பிரைஸ் தலார் பிரைஸ் தலார் பிரைஸ் தலார் பிரைஸ் தலார் இன்றைக்கு நம்முடைய இந்திய மண்ணில் உள்ள மிஷினரி இயக்கங்களை மிஷினரி மூமெண்ட்ஸ் மிஷின் மூமெண்ட்ஸ் கத்தோடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிங் என்றைக்கு மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய தாய் திருநாட்டில் நம்முடைய தேசத்தை குறித்த ஒரு பக்தி நம்முடைய தேசத்தை குறித்த ஒரு அக்கறை நமக்கு வேண்டும் தேவன் நம்ம இந்த மண்ணில் பிறக்க வைத்திருக்கிறார் இந்த மண்ணுக்கு நாம் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் இது நம்முடைய தேசம் நம்முடைய தேசம் ஒரு அறிகிற அறிவினாலே வானத்தின் பூமியை உண்டாக்கி நம்ம தேவத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படணும் ஓ ஹலோ லூயா ஸ்தோத்திரிங்க 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 இந்த மிஷினரி இயக்கங்களுக்காக ஸ்தோத்திரிங்க மிஷினரி இயக்கங்கள் எல்லாம் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இயேசுவின் நாமத்தை பறைசாற்றுகிறதாய் மாத்திரமல்ல சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக நிற்கணும் நம்முடைய தேச சத்தியத்தை அறிகிற அறிவினால் நிரப்பப்படணும் நம்ம தேசத்தினுடைய மோட்டோவே சத்தியம் ஜெயிக்கணும் அசத் சத்தியம் ஜெயிக்கணும் சத்தியமே ஜெயத்தை அதான் நம்ம தேசத்தினுடைய மோட்டோ அதனால் நல்ல சத்தியத்தை அறிவிக்கணும் சத்தியத்துக்கு நம்முடைய தேசம் திறந்து இருக்கிறது வெறும் இயேசு நாமம் அல்ல வெறும் மத மாற்றம் அல்ல நேற்று தினத்தில் சொன்னது போல தீபாவளி கொண்டாடுகிறோம் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட வைப்பது நம்முடைய நோக்கம் அல்ல ஹலோ லூயா நம்முடைய முற்பிதாக்க நம்முடைய முப்பாட்டனார்கள் சொன்ன அந்த சத்தியம் நம்ம தேசத்தில் ஜெயிக்கணும் இந்த மிஷினரி இயக்கங்கள் அதற்காக பாடுபடணும் அரசியலில் அரசு துறைகளில் கல்வித்துறையில் காவல்துறையில் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக சபைகளில் சத்தியம் ஜெயிக்கணும் சத்தியம் ஜெயிக்கணும் சபைகள் சத்தியத்துக்கு தூணு ஆதாரமாக உருவாக வேண்டும் அசத்துவம் அசத்கமைய மிஷினரி இயக்கங்கள் ஜனங்களை அசத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்துக்கு நேராக நடத்த வேண்டும் ஹலோ லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஜெபிங்க 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 ஹலே லூயா மிஷினரி இயக்கங்கள் வெறுமின இயேசுவி நாமத்தை அறிவிக்கிற இயக்கங்களாக அல்ல சத்தியத்தை அறிவிக்கிற இயக்கங்களாக மாறணும் பிரைஸ் தலார் 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 அதே போல் மிஷினரி இயக்கங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும்படியாக மிஷினரி இயக்கங்களுக்குள் இருக்கிற எல்லா பிசாசின் கிரியைகளும் அழிக்கப்பட்டு ஒரு மனம் ஒற்றுமையோடு கூட அந்த இயக்கங்கள் கத்தோடைய வார்த்தைக்காக சத்தியத்துக்காக செயல்பட மிஷினரி இயக்கங்களுக்காக ஜெபிங்க மிஷினரி இயக்கங்களில் பிசாசு கிரியை செய்யக்கூடாது சமாதான கேடு வரக்கூடாது பிரிவினை நாவிகள் கிரியை செய்யக்கூடாது ஒரு மன ஒற்றுமை அங்கே இருக்கணும் ஒரே நோக்கோடு கூட செயல்படணும் மிஷினரி இயக்கங்களுக்காக ஜெபிங்க ப்ரைஸ் யூ லாட் ப்ரைஸ் யூ லாட் ப்ரைஸ் யூ லாட் ப்ரைஸ் யூ லாட் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஸ்தோத்ராண்டவரே மிஷினரி இயக்கங்களின் தலைவர்களுடைய பெயர்களை சொல்லி ஜெபிங்க உங்களுக்கு தெரிந்த நம்ம சபை தாங்குகிற மிஷினரிகள் மாத்திரமல்ல மற்றவங்களுக்கு தெரிந்த மிஷினரிகள் இருப்பார்களானா அவங்க பெயர்களை சொல்லி சொல்லி ஜெபிங்க ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா சொல்லப்பட்டிராத இடங்களுக்கு ஆட்கள் போகணுமே இயேசுவை போய் சொல்லணுமே இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரமக்கு 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 ஸ்தோத்திரம் கிருவே தாரு கிருவே தாரு கிருவே தாருங்க ஆண்டவரே கிருவே தார் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக உங்கள் எல்லா ஜப வேலைகளிலேயும் நேற்று நாம் பகிர்ந்து கொண்ட குறிப்புகளையும் இந்த குறிப்புகளையும் இணைத்து நீங்கள் தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டிருங்க கத்தோடைய கிருவியை பற்றி கொண்டு எவ்வளவா ஜபத்திலே நேரம் செலவிட முடியுமோ அவ்வளவா ஜபத்திலே நேரம் செலவிடுங்கள் இப்போதும் இந்த நாளுக்கான இந்த ரெண்டாவது ஜப நாளுக்கான கத்தோடைய வசன தியான வேலைக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போவோம் கத்த நல்லவர் ஹலோ லூயா மாதப்பிறப்பு ஆராதனையில் கத்த நம்மோடு கூட மிக அருமையாக பேசினார் நீங்கள் போய் 
கனி கொடுக்கும்படிக்கு யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோம் இயேசுவின் நாமத்தில் நாம் பிதாவினத்தில் வேண்டிக் கொள்வது எதுவோ அதை அவர் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நாம் போய் கனி கொடுக்க வேண்டும் அந்த கனி நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஒரு வேத ரகசியத்தை அன்றைக்கு கற்றுக்கொண்டோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக வழிகளில் நம்முடைய ஜபங்கள் கேட்கப்படாததற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நம்ம பிதா விநாமத்தில் எதை கேட்கிறோமோ அதை நமக்கு கொடுப்பார் எப்போ நமக்குள்ளே ஒரு கனி கொடுக்குற ஜீவியம் இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு என்று நாம் கொடுக்குற கனிகள் என்ன நேற்று ரெண்டு குறிப்புகளை பார்த்தோம் ஒன்று இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மதத்தை நிறுவ வரவில்லை நம்மை விண்ணரசுக்கு நேராக பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நேராக இறை அரசுக்கு நேராக அவர் நம்ம திருப்ப வந்தார் அந்த இறை அரசு என்பது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது அது ஒரு மத மாற்றம் அல்ல ஒரு மத மாற்றம் அல்ல பிரியமானவர்களே நம்முடைய தனிப்பட்ட ஊழியமானாலும் சரி தனித்தால் ஊழியமானாலும் சரி படைமுயற்சி கூட்டங்களானாலும் சரி ஒருவேளை சொல்லப்பட்டிராத இடங்களில் இயேசுவை சொல்லுகிற சத்தியத்தை அறிவிக்கிற ஊழியமானாலும் சரி அது வெறுமனே ஒரு மத மாற்றத்துக்குள்ளாக அமைந்துவிடக்கூடாது தீபாவளி கொண்டாடுகளை கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட வைப்பது மத மாற்றம் வேலையின் திரி சூலத்தை வைத்து வணங்குகிறவர்களை சிலுவையை வைத்து வணங்க வைப்பது மத மாற்றம் நம்முடைய ஊழியம் மத மாற்றம் அல்ல மன மாற்றம் மனம் திரும்புங்கள் பரலவராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது மனம் திரும்புங்க விண்ணரசு சமீபமாக இருக்கிறது இறை அரசு சமீபமாக இருக்கிறது மனம் திரும்புகிறவர்கள் இறை அரசுக்கு உரியவர்களாக விண்ணரசுக்கு உரியவர்களாக நம்ம மாறுகிறோம் அப்போ மனம் திரும்புறது என்றால் என்ன துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தோம் ஏழாம் வசனம் துன்மார்க்கன் துன்மார்க்கன் என்றால் தவறான வழியில் இருக்கிறோம் இப்போ லஞ்சம் வாங்குவது தவறான வழி திருமணம் என்ற ஒரு உறவு இல்லாமல் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் பழகுவது கள்ளக்காதல் அது திருமணத்துக்கு முன்பாக இருந்தாலும் திருமணத்துக்கு பின்பாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு உலகம் அதை புனிதம் என்று சொன்னாலும் வேதம் அதை கள்ளக்காதல் ஒரு கணவன் மனைவியை காதலிப்பது நல்ல காதல் ஒரு கணவன் மனைவி ஒருவரை ஒருவர் காதலிப்பது நல்ல காதல் ஒரு ஆண் மனைவியை தவிர ஒரு பெண்ணையோ ஒரு பெண் கணவனை தவிர இன்னொரு ஆணையோ காதலிப்பது கள்ளக்காதல் எனக்கு பொதுவாக திருமணம் ஆனவர்கள் மத்தியிலே அப்படி இருக்குமானால் கள்ளக்காதல் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் வேதத்தின்படி திருமணம் என்ற உறவு இல்லாமலே அப்படிப்பட்ட காதல் அது புனிதம் என்றால் அதுவும் கள்ளக்காதல் தான் வழக்கத்திலே பார்க்கிறோமே பெற்றோருக்கு தெரியாமல் தானே பொதுவாக முதலாவது ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஊருக்கு வெளியே தெரியாமல் தானே முதலார் கேட்கும்போது இல்லை என்று தானே சொல்லுகிறார்கள் அதே அதனுடைய கள்ளத்தனத்தை வெளிப்படுத்தத்தானே செய்கிறது இருக்கட்டும் அப்போ நம்மளுடைய தவறான பாதையிலிருந்து தவறான ஒரு மார்க்கத்திலிருந்து நம்ம சரியான வழிக்கு திரும்பணும் துன்மார்க்கம் தவறான மார்க்கம் பாதை அந்த வழியை விடணும் அக்கிரமக்காரன் தன்னுடைய அக்கிரம நினைவுகளை விடணும் இதான் மனம் திரும்புதல் என்று பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே ஆதியிலிருந்த கிரியையிலிருந்து நிலையிலிருந்து நாம் விழுந்து போயிருப்பானாலும் நாம் மனம் திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளை செய்ய தொடங்கணும் இதான் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனி என்று பார்த்தோம் ரெண்டாவதாக பார்த்தோம் நேற்று பரிசுத்தத்தின் கனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய அவயவங்களில் காணப்பட வேண்டும் முடி முதல் அடி மட்டுமாக நம்முடைய அவயவங்கள் நம்முடைய முடி நகம் கண்ணிமைகள் உதடு நம்ம அவயவங்கள் எல்லாம் முற்றிலும் கத்திற்கு பரிசுத்தம் என்று இருக்க வேண்டும் உள்ளே பரிசுத்தம் இருக்குமானால் அந்த பரிசுத்தம் கண்டிப்பாக வெளியே காணப்படும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்னும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டிய கனி என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டிய கனி என்ன மூன்றாவதாக பிரியமானவர்களே நமக்கு நன்றாக தெரிந்த வசனம் தான் கல்லாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் 
கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை அப்போ கனி கொடுக்கிற ஜீவியம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தாவியை நான் பெற்றிருப்போமானால் அந்த அன்பு வெளிப்படும் அன்பு ஒரு கனி சாம சமாதானம் ஒரு கனி என்றல்ல நம்ம இடத்துல காணப்பட வேண்டிய ஆவியின் கனியில் உள்ள எல்லா விதமான கூட்டு சத்து பொருள் இந்த டோட்டல் இன்க்ரீடியன்ஸ் அன்பு சமாதானம் சம சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் இது எல்லாமே சேர்ந்து காணப்படும் இதை நம்ம காண்பிக்கணும் நீங்கள் கனி கொடுக்கும்படியாக என்னில் நிலைத்திருந்தால் கனி கொடுப்போம் அவரில் நிலைத்திருந்தால் கனி கொடுப்போம் அவர் நம்மில் நிலைத்திருந்தால் கனி கொடுப்போம் அப்படி அன்பு நம்மில் நிலைத்திருந்தால் கனி கொடுப்போம் என்ன கனி கொடுப்போம் ஆவியின் கனி கொடுப்போம் ஆவியின் கனி கொடுப்போம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் மரமானது அதனுடைய கனியினாலே அறியப்படும் என்று மரமானது அதனுடைய கனியினாலே அறியப்படும் நல்ல மரம் எது கெட்ட மரம் எது என்பதை அந்த கனியினாலேயே நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் அதே போல தான் நமக்குள்ளே இருக்கிறது என்ன ஆவி பரிசுத்தாவியா அசுத்தாவியா அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்குற கனியினால் அறியப்படும் நல்ல மரம் கெட்ட கனியை கொடுக்காது கெட்ட மரம் நல்ல கனியை கொடுக்காது அப்போ பரிசுத்தாவினால் நம்ம நிறைந்து ஜீவிக்கிற ஒரு ஜீவி இருப்போமான நம்முடைய ஆவி நம்ம ஆவியில் எரிச்சல் இருக்கலாம் பொறாமல் இருக்கலாம் நம்ம ஆவியில் உள்ள எல்லா சுசியும் நீங்கள் கத்தோடைய ஆவியினால் நம்ம சுத்திகரிக்கப்படணும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய கனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படும் எனக்கு இன்னும் அந்த கிருப தேவை அன்பு அன்பு என்பது அவங்க யார் என்பதை பொறுத்ததல்ல நான் நேசிக்கிறேன் ஏன் சுபாவம் அவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா என் அன்புக்கு தகுதி உள்ளவர்களா தகுதி இல்லாதவர்களா என்பதல்ல என்னுடைய உறவுகளா என் அந்நியரா என்பதல்ல நேசிப்பது என்னுடைய சுபாவம் என்று மாற வேண்டும் சந்தோஷம் ஜாய் இட்ஸ் நாட் ஹாப்பினஸ் ஹாப்பினஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹாப்பினிங்ஸ் ஏதோ நடந்ததுனால் உள்ளத்தில் வருகிற ஒரு சந்தோஷம் அல்ல இது மகிழ்ச்சி அத்திமரம் துளிர்த்தாலும் துளிர்விடாமல் போனாலும் ஆட்டு மந்தையில் முதல் வந்தாலும் முதலற்று போனாலும் எப்போதும் கத்தர்களில் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் கத்தர்களில் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் சத்திர வெள்ளம் போல் வரும்போது கத்தர் கொடியேற்றுவார் அவர் என்னை கொடுக்கறது அன்ஸ்பீக்கபிள் ஜாய் சொல்லி முடியாத ஒரு சந்தோஷம் அது ஆவியின் கனி எப்படி எல்லா சூழ்நிலையும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுது தேவின் என்னோடு கூட இருக்கிற அவர் நடத்துகிறார் சில வேலைகளில் நான் எதிர்பார்க்குற உதவி எனக்கு கிடைக்கும் சில வேலைகளில் நான் எதிர்பார்க்குற உதவி எனக்கு கிடைக்காது அடிக்கடி நான் சொல்வது போல தான் தான் துணைந்து துணையன்னு நயந்துரை சொன்னவர் நட்டாட்டில் விட்டாரையா என்துரையே எளியனுக்கு ஆதாரம் நீ தான் நெய்யா ஆனால் அவர் நட்டாட்டில் என்னை விட்டு இது வரைக்கும் நான் பார்க்கவில்லை எப்படியோ நடத்துகிறார் எப்படியோ நடத்துகிறார் துணையனை சொன்னவங்க விலகி போகிறாங்க ஆனால் அவர் எப்படியோ நடத்துகிறார் அதனால் என்னை தாழ்த்தி கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் என்னை தாழ்த்தி கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த ஜாய் நமக்கு இருக்கும் இது காணப்படணும் அப்போ தான் உள்ள பரிசுத்தாவி இருக்குது என்ற அடையாளம் எனக்கு ஒரு லாட்ரி அடிக்கும்போது என்ன எதிர்பார விதமாக ஒரு பெரிய தொகை வரும்போது இல்லை எல்லோரும் என்னை வாழ்த்தி புகழ்ந்து பேசும்போது எனக்கு வருகிற சந்தோஷம் ஹாப்பினஸ் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹாப்பினிங்ஸ் பிகாஸ் சம்திங் குட் ஹேப்பன்ஸ் ஐ கெட் அ ஸ்வீட் ஃபீலிங் தட்ஸ் ஹாப்பினஸ் பட் ஆண்டவர் கொடுக்குற ஜா இஸ் அன்ஸ்பீக்கபிள் ஏன் எனக்கு இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியலை 
பிரியமானவர்களே பீஸ் தட் பாஸ் அத் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லா புத்திக்கு மேலான சமாதானம் அடுத்தால் சொல்கிறார் ஜாய் அன்ஸ்பீக்கபிள் சொல்லி முடியாத சந்தோஷம் பீஸ் தட் பாஸ் அத் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி எல்லா சூழ்நிலையும் இவ்வளோ சமாதானமாக இருக்க முடியுது அந்த சமாதானத்தை நம்ம காட்டணும் நீடிய பொறுமை எவ்வளோ நாளுங்க பொறுமையாக இருக்கிறது நீடிய பொறுமைனா மூன்று நாளாக மூன்று வாரமாக மூன்று மாதமாக என்றல்ல கத்தர் செய்ய மட்டுமா கத்தர் செய்ய மட்டுமா பொறுமையாக இருக்கணும் அதை காண்பிக்கணும் தயவு தயவு என்று சொன்னால் எ டிசையர் டு டூ குட் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் எங்கள் பெற்றோருக்கு நன்மை செய்யணும் என் மனைவிக்கு நன்மை செய்யணும் என் கணவனுக்கு என் மனைவி வீட்டாக இருக்கு என் கணவன் வீட்டாக இருக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு என் உறவுகளுக்கு சபையில் உள்ளவர்களுக்கு அறிமுகமானவர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு என்னோடு படித்தவர்களுக்கு இதையும் தாண்டி இந்த சமுதாயத்திற்கு அறிமுகம் இல்லாதவர்களுக்கு இன்னும் இதையும் தாண்டி என்னை பகைக்கிறவர்களுக்கு என் அழிவை நாடுகிறவர்களுக்கு எனக்கு தீங்கு செய்ய நினைக்கிறவர்களுக்கு என்னை துன்பப்படுத்தி எனக்கு விரோதமாக பலவிதமான தீமையான மொழிகளை பொய்யாய் சொல்லுகிறவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் அதான் தயவு இந்த தயவுக்கு இன்னொன்று பிரியமானவர்களே நன்மை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நன்மை செய்கிறதுல சோர்ந்து போகக்கூடாது நற்குணம் ஒரு ஜென்டில்னஸ் சாந்தம் இது லா அபைடிங் நாட் லா என்ஃபோர்ஸிங் என்று சொல்லலாம் லா அபைடிங் ஏதோ தவறு செய்கிறாங்க இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை மீறுறாங்க அவங்களுக்கு சரிப்பா எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்துக்கும் என்று விடுவதில்லை அவங்களும் அந்த பிரமாணங்களுக்கு சட்ட திட்டங்களுக்கு கீழ்படிய அவர்களுக்கு உதவுவது அவர்களை ஊக்குவிப்பது அது நல்ல குணம் நல்ல குணம் பிரியமானவர்களை விசுவாசம் கத்திர மேல் உள்ள விசுவாசம் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்துக்காக தைரியமாய் போராடுவது இந்த விசுவாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படும் இதை எக்ஸிபிட் பண்ணணும் இதனால் நெருக்கமான சூழ்நிலைகள் வரும் இவன் கத்திர மேல் உண்மையாகவே விசுவாசம் வைத்திருக்கிறான் கத்தரை நடத்துவார் என்று நம்பி இருக்கிறான் கத்தரை நம்பி ஊழியத்துக்கு வந்தான் இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ஒரு சா ஒரு ஊழியக்கார் வந்தார் கையை பிசைந்துக்கிட்டே அவர் சின்ன உதவிக்காக வந்தார் கையை பிசைந்து கொண்டே சொல்கிறார் ஐயா அதெல்லாம் விசுவாச ஊழியம் தான் யார் செய்கிறோம் அப்படின்னார் அப்போ அன்பாகத்தான் நான் இடத்துல கேட்டேன் நாங்கள் என்ன அவிசுவாச ஊழியமாக செய்கிறோம் என்றேன் நாங்கள் என்ன அவிசுவாச ஊழியமாக செய்கிறோம் என்றேன் பிரியமானவர்களே அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் இது மட்டும் நடத்தினர் இனிமேலும் நடத்துவார் இந்த ஜப வீடு கட்டுவதற்காகவோ இல்லை என்றால் ஊழியத்தின் எந்த தேவைக்காகவோ நம்ம எந்த நிதியும் இதுவரைக்கும் வசூலித்ததில்லை கத்தர் கொடுக்குறார் கத்தர் கொடுக்கறத வச்சு செய்து கொண்டே போகிறோம் பெரிய மாறல் இதற்கு கொடுங்கள் என்றும் விசுவாசிகளை கூட நான் உற்சாகப்படுத்தினதோ கட்டாயப்படுத்தினதோ கிடையாது என்ன அழைத்தது கர்த்தர் கர்த்தர் நடத்த வேண்டும் யார் யாருடைய உள்ளத்தில் ஏவுகிறாரோ ஏவுகிற வேலை அவருடைய வேலை அவர் ஏவுனாரானா அவர் கொண்டு கொடுக்க போகிறாங்க என்னை அழைத்தது அவர் என்னை அழைத்தது அவர் நான் பெருமைக்காக சொல்லலை இது என்னுடைய கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக உள்ள ஒரு பகுத்தறிவு என்னை அழைத்தது அவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்தா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தா அந்த தனியார் நிறுவனம் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும் ஒன்றிய அரசில் அவங்க வேலை பார்த்தாங்கன்னா ஒன்றிய அரசு அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கும் இறை அரசில் நம்ம வேலை பார்த்தால் இறைவர் நமக்கு சம்பளம் கொடுப்பார் நம்ம தேவைகளை சந்திப்பார் ஒரு வேலை உலகத்திலே அவர்கள் அளந்து கொடுத்தார் பரலோகத்திலே அவர் அள்ளி கொடுப்பார் அதான் வித்தியாசம் 
இதை சிலரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை உலகத்தில் அளந்து கொடுத்தால் பரலோகத்தில் அவர் அள்ளி கொடுப்பார் ஏன்னா அப்படி தான் சொல்லியிருக்கார் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டு அவர் அவர் ஊழியக்காரருடைய வளத்தை ஹி டிலைட்ஸ் ஹி டேக் ப்ளஷர் இந்த ப்ராஸ்பரிட்டி ஆஃப் ஹிஸ் சர்வன்ஸ் அவங்களுடைய வளத்தை அவங்களுடைய செழிப்பை அவங்களுடைய வளமான வாழ்வை விரும்புகிற ஒரு கருத்து அதை வாசிக்கும் போதெல்லாம் யோசிப்பேன் காட் டிலைட்ஸ் இந்த ப்ராஸ்பரிட்டி ஆஃப் ஹிஸ் சர்வன்ஸ் அப்படியானா டெவில் ஹெய்ட்ஸ் த ப்ராஸ்பரிட்டி ஆஃப் ஹிஸ் சர்வன்ஸ் காட் சர்வன்ஸ் தேவனுடைய ஊழியர்களுடைய வளத்தை செழிப்பை பிசாசு பொறுத்துக்க முடியல வெறுக்கிறோம் அதே போல் தேவ பிள்ளைகள் தேவ ஊழியர்களுடைய வளத்தை விரும்புவாங்க பிசாசினுடைய பிள்ளைகள் தேவ ஊழியர்களுடைய வளத்தை விரும்ப மாட்டாங்க அது இயற்கை பிசாசினுடைய பிள்ளைகள் தேவ ஊழியர்கள் வளமாக இருப்பதை விரும்ப மாட்டார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவ ஊழியர்கள் வளமாக இருப்பதை விரும்புவார்கள் அது ஏன்னா தேவனுடைய சுபாவம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கும் பிசாசினுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளே பிசாசினுடைய சுபாவம் இருக்கும் இது ஒரு பொதுவான ஒரு உண்மை இருக்கட்டும் பெரியமான விசுவாசத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் காண்பிக்கிற என்ன அழைத்தது கத்தன் என்ன நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு அவருடைய பொறுப்பு இது வரைக்கும் நடத்தி இருக்கிறா இனிமேலும் நடத்துவார் இது வரைக்கும் நடத்தி இருக்கிறார் இனிமேலும் நடத்துவார் குறைவில்லை நான் கொடுத்துற மாதிரி ரெண்டு பேன்ஸ் மூணு பேன்ஸும் நம்ம இருக்குது அதுக்கு ஒரு பார்த்து கேட்குறேன் இவ்வளோதான் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களான்னா அது நல்லா இருக்குது அது போதும் எனக்கு என்னத்துக்கு ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு பேன்ஸ் தானே போட போகிறோம் ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு பேன்ஸ் தானே போட போகிறோம் பெரிய மாணவர்களே நல்லா சந்தோஷமாக சொல்கிறேன் கத்தர் நல்லவர் நன்மை குறைவுபட விட மாட்டார் இது வரைக்கும் நன்மை குறைவுபட நம்ம விசுவாசத்தோடு இருக்கணும் அப்போ இங்கே பார்க்குறோம் இதெல்லாம் ஆவியினுடைய சுபாவங்கள் இந்த ஆவியின் கனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படணும் சாந்தம் இருக்கணும் இச்சை அடக்கம் இருக்கணும் சாந்தம் என்றால் அது ஜென்ட்ரல்னஸ் இச்சை அடக்கம் இருக்கணும் இச்சை அடக்கம் அப்படின்னா ஏதோ ஆண் பெண் உறவு பாலின ஈர்ப்பில் உள்ள இச்சை மாத்திரம் அல்ல சாப்பாட்டு மேலே இருக்கிற இச்சை பணத்தின் மேலே இருக்கிற இச்சை உடையின் மேலே இருக்கிற இச்சை இப்படி ஒரு தூக்கத்தின் மேலே இருக்கிற இச்சை என்ன இச்சையானாலும் அடக்கணும் தேவை விருப்பம் ஆசை இச்சை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிகிரி குறை இது எனக்கு தேவை இதை நான் விரும்புகிறேன் இது எனக்கு ஆசையாக இருக்கு இதில் நான் இச்சை வைத்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிகிரி குறையும் அந்த இச்சையை நமக்கு அடக்க தெரியும் சாப்பாட்டில் இருக்க இச்சையாக இருக்கலாம் இதில் மாத்திரம் இல்லை பேர் புகழில் இருக்கிற இச்சை நம்ம கூப்பிட்டு முன் ஆசனத்தில் உட்கார வைக்கணுங்கிற இச்சை நமக்கு நல்ல பேர் புகழ் இருக்கணும் நம்ம எல்லோரும் மதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இச்சை அந்த இச்சை கூட வேறு கத்துடைய பார்வையில் அறிவு இருப்பான் அதனால் இச்சை இச்சை என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு ஆண் பெண் ஈர்ப்பில் வருகிற இச்சை என்று மாத்திரம் அல்ல எந்த விதமான ஒரு கீழ்த்தரமான ஆசையாக இருந்தாலும் வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு ஆசை அந்த இச்சையை நாம் அடக்க தெரியணும் பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றும் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு லைஃப் இதுக்கு விரோதமாக எந்த விதமான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒரு லா இல்லவே இல்லை அது எந்த மதத்துலேயும் நீ அன்பாக இருந்தால் தப்பு நடிப்பாங்களா நீ இறைவன் மேலே விசுவாசமாக இருந்தால் தப்புன்னு யாராவது அடிக்க போகிறாங்களா நம்ம மதத்தை திணிப்போமையானால் ஒருவேளை எதிர்ப்பார்கள் நான் மதத்தை சொல்லலை உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆவியின் கனி காணப்படணும் ஆவியின் கனி என்ன அன்பு காணப்படணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சமாதானமாக இருக்கணும் நீங்கள் நற்குணம் இருக்கணும் இச்சையடக்கம் இருக்கணும் சாந்தம் இருக்கணும் இதை சொல்கிறதுல என்ன இருக்குது இதுதான் அப்போஸ்தலுடைய உபதேசம் இந்த கனியை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் 
நாம் அவரில் நிலைத்திருந்தால் அவருடைய வார்த்தை அவருடைய அன்பு அவர் நம்மிலே நிலைத்திருந்தால் அவருடைய வசனத்தினாலே நாம் சுத்திகரிக்கப்படுவோமானால் நிச்சயமாகவே இந்த கனிகளை நான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுக்க முடியும் அப்போ என்ன பார்த்தோம் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனி வேணும் நம்முடைய அவயவங்களில் கத்திற்கு பரிசுத்தம் என்ற கனி காணப்பட வேண்டும் ஆவியின் கனி காணப்பட வேண்டும் எவேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஆவியின் கனியோ சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும் காணப்படும் இந்த கனி கொடுக்கணும் நீ மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பா என்ற உடனே பெரிய மாணவர்களே மிகுதியான ஆவியின் சுபாவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தணும் நான்காவது நான்காவது ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசம் யாக்கோபு மூன்று பதினெட்டு நீதியாகிய கனியானது நீதியாகிய கனியானது சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிறது நீதியாகிய கனியானது சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிறது நான்காவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம காண்பிக்க வேண்டிய நாம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கனி நீதி நீதியாகிய கனியை நம்ம கொடுக்கணும் இந்த நீதியாகிய கனி என்றால் மல நீதி என்பது பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ரைச்சியஸ்னஸ் ஃப்ரூட் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் ஃப்ரூட் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் ரைச்சியஸ்னஸ் என்றால் என்ன ரைச்சியஸ்னஸ் என்றால் உலகத்தினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் அல்ல உலகத்தினுடைய ஸ்டாண்ட ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்ட் வியூ பாயிண்ட்லேயோ அல்ல இறைவனுடைய ஸ்டாண்ட் வியூ பாயிண்ட் காட் ஸ்டாண்டர்ட் இறைவனுடைய நிலைப்பாட்டில் எது சரியோ அது சரி என்று சொல்லுவதான் ரைச்சியஸ்னஸ் இதற்கு தத்துவ ரீதியான பிரத விளக்கம் ரைச்சியஸ்னஸ் என்றால் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் right standing with god edu devanukku sari adu enakku sari edu devanukku thavaru adu enakku thavaru devan adu sari endru solluvar anal naan adu thavaru endru solla mudiyadhu devan adu thavaru endru solluvar ana paravalla adhu sari dhaan endru naan solla mudiyadhu right standing with god is called righteousness அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீதியாகிய கனியை நான் கொடுக்கணும் என் வாழ்க்கையை என் பேச்சு வழக்கம் ஹி ஹஸ் கட் அ ஸ்டாண்ட் வித் காட் ஹி டேக்ஸ் அ ஸ்டாண்டிங் வித் காட் என்று வெளியே தெரியணும் அந்த கனியை கொடுக்கணும் அவர் நம்ம தம்முடைய நாமத்தை நிமித்தம் நீதியின் பாதையில் நடத்தும் ஏசு கிறிஸ்தமுடைய ரத்தத்தினால் நம்மை நீதிமான்கள் ஆக்கியிருக்கிறார் அவருக்கு முன்பாக குற்றமற்றவர்களாக நீதிமான்களாக மாற்றியிருக்கிறார் இது நம்முடைய சுய நீதி அல்ல நாம் தான தர்மம் செய்கிறதுனால சம்பாதிக்கிற நீதி அல்ல இல்லாவிட்டால் சில இறை சடங்குகள் செய்து தலைக்கு மொட்டை அடித்து தீ கடந்து இல்லை ஊருக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டு தான தர்மங்களை செய்து யாகங்களை நடப்பித்து நாம் சம்பாதிக்கிற ஒரு நீதி அல்ல கல்வாரி சிலுவில் ஏசு நமக்காக சம்பாதித்த அந்த நீதி அந்த நீதி நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறணும் அவரை விசுவாசிக்கிற விசுவாசமே நீதியாக என்னப்படுகிறது ஏசு என் பாவங்களை மன்னித்தார் என்று நான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் அந்த விசுவாசமே எனக்கு நீதியாக என்னப்படுகிறது அதான் ஐ டேக் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் தேவன் என் பாவங்களை இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே மன்னித்திருக்கிறார் அவரே எனக்கு பாவ பரிகாரியாக பாவ நிவாரண பலியாக அவரை கிருபாதார பலியாக எனக்காக பலியானார் அது அவருடைய ஸ்டாண்ட் அவர் வந்து ஆடுகள் கால்களுடைய ரத்தத்தில் அவர் திருப்தி ஆகலை அவர் இயேசு அனுப்புகிறார் குற்றம் இல்லாமல் அவருடைய ரத்தம் சிந்தப்படுது இது அவருடைய ஒரு இட்டர்னல் பிளான் அவருடைய கவுன்சில் அதை விசுவாசிக்கிறது அவனுக்கு பாவம் மன்னிப்பு என்று அவர் சொல்கிறார் நான் அந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறேன் இல்லை நான் ஏன் ரத்தம் சிந்தனும் நான் என்னை கத்தியால் கீறணும் நான் என் பச்ச ரத்தத்தை சிந்தனா தான் எனக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல அவர் சிலுவில் பட்ட பாடுகளை எனக்கு மன்னிப்பாக நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் தட்ஸ் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் அந்த ரைச்சியஸ்னஸ் காணப்படும் அவர் நீ முழு நேர ஊழியத்துக்கு வா என்று சொல்லும்போது இல்லை இல்லை நான் வேலை பார்த்துட்டே ஊழியம் செய்வேன் நான் வந்து சம்பாதித்து ஊழியத்தை தாங்குவேன் 
அப்படி தான் இட்ஸ் நாட் ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் வாட் இஸ் காட் ஸ்டாண்டிங் ஆன் யுவர் சைட் நீ ஒரு மிஷினரியாக போகணும் இல்லை இல்லை நான் அங்கே பாஸ்டாக இருக்க போகிறேன் எனக்கத்த கிருபை தந்திருக்கேன் நான் சப ஊழியம் செய்ய போகிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அங்கே தான் படிப்புக்கு வசதி இருக்குது என்று சொன்னால் தவறு நீங்கள் ஒரு பாஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லும்போது இல்லை இல்லை நான் மிஷினரியாக தான் போகிறேன் பாஸ்டர்லாம் ரொம்ப லக்ஸூரியஸ் லைஃப் எனக்கு பாஸ்டர் வாழ்க்கைலாம் வேண்டாம் நான் காடுகள் மலைகளில் போய் கத்துறதுக்காக ஊழியம் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் டேக்கிங் அ ரைட் ஸ்டாண்ட் வித் காட் நீ எடுக்கிற ஸ்டாண்ட் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இட்ஸ் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் என்று தெரியும் அது திருமணமாக இருக்கட்டும் ஆவியான உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற நன்மை அவர் உங்கள் ஆவியில் வெளிப்படுத்துவார் அவர் தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் உங்களை நீதியின் பாதையில் நடத்துவார் கைவிடவே மாட்டார் கண்டிப்பாக சரியான வழியில் நடத்துவார் இட் டேக் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் கா இன்றைக்கு உள்ளத்தில் ஆழமாக தீர்மானம் வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் யூ இஸ் ரைட் ஃபார் மீ வாட் இஸ் ராங் ஃபார் யூ இஸ் ராங் ஃபார் மீ டேக்கிங் அ ரைட் ஸ்டாண்டிங் வித் காட் அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கனியாக காட்டணும் இது எப்படி இந்த கனி உண்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது விளக்கி சொல்ல நேரம் போதாவது ஒரு தியான வழியிலே இந்த நீதியாக கனியானது சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே தேவனோடு சமாதானம் மற்றவர்களோடு சமாதானம் எனக்குள்ள ஒரு சமாதானம் எனக்குள்ள எந்த போராட்டமும் கிடையாது என் திருமண காரியத்தில் எனக்குள்ள போராட்டம் கிடையாது ஊழியத்துக்காக பிரிந்து வரும்போது எனக்குள்ளாக போராட்டம் கிடையாது எங்களை கொண்டு கத்தர் இந்த ஊழியத்தை தொடங்கும் போது எந்த போராட்டம் கிடையாது நாங்களும் சமாதானமாக இருந்தோம் எங்களுக்கு கற்று தந்த ஊழியர்களோடு போதர்களோடு சமாதானமாக இருந்தோம் தேவனோடு சமாதானமாக இருந்தோம் தேவன் நடத்துகிற நாங்கள் பிள்ளை விடலை யார் பேர்லேயும் வருத்தம் கிடையாது கத்தருடைய தீர்மானம் எங்களை கொண்டு நிறைவேறுது உத்தரமான ஒரு கூட்ட ஜனத்தை கற்றுருக்கின்ற ஆயத்தப்படுத்தணும் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்கணும் கற்று நிறுத்துகிற பாதை அப்போ இந்த நீதியாக்கிய கனி சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிறது சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிறது அப்போ இதில் எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்காது எப்படி நான் நீதியின் பாதையில் போகிறேன் எனக்கும் தேவனுக்கும் குழப்பம் கிடையாது என் விருப்பத்தை தேவன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நான் சொல்லலை எனக்கேன்று தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு விருப்பமும் கிடையாது தேவனுடைய விருப்பமே என்னுடைய விருப்பம் ஒரு வேலை மாம்சத்தின்படி நல்ல உலக பிரகாரமான வேலை செய்து ஊழியம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நான் விரும்பி இருக்கிறேன் அதுக்காக நான் போராடலை ஜெபிக்கலை முயற்சி பண்ணலை ஆனால் அப்படி ஒரு மணி நேரம் ஊழியத்துக்கு வர வேண்டும் என்றோ ஒரு பாஸ்டராக வேண்டும் என்றோ சபை நடத்த வேண்டும் என்றோ நான் விரும்பினதில்லை எண்ணினதில்லை அதற்கு நான் என்னை தகுதியாகவும் நினைக்கலை அதுக்கு நான் என்னை தகுதியாகவும் நினைக்கல ஆனால் ஆண்டு நடத்தும்போது சமாதானமாக ஒப்பு கொடுக்குறேன் நான் ஊழியத்துக்கு விரிந்து வரும்போது குடும்பத்தாரோடு சமாதானம் கண்மையல் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது என்னை கற்று தந்த போதர்களோடு தேவ மனிதர்களோடு அவரோடும் சமாதானம் அப்போ நம்ம இந்த ரைட் ஸ்டாண்டிங் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி தெரியும் சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானத்திலே விதைக்கப்படுகிறது அதில் வந்து நீதியின் கனி வருகிறது இந்த சமாதானம் சமாதானம் என்று ஆழமாய் புரிந்து கொள்ளுங்க தேவனோடு சமாதானம் மனிதரோடு சமாதானம் நமக்குள்ளாக சமாதானம் பெரிய போராட்டம் அங்கலாய் பல கழிப்பு இருக்கக்கூடாது குறைகள் இருக்கும் ஆண்டவரே மன்னியும் மன்னிப்பு கேட்கணும் திருந்தி கொள்ளணும் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கனி கொடுக்கணும் கனி கொடுக்கணும்னா நேற்று ரெண்டு பார்த்தோம் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனி கொடுக்கணும் நம்முடைய அவயவங்களில் கற்றுக்க பரிசுத்தம் என்ற பரிசுத்தம் காலத்தின் கனி கொடுக்கணும் இன்றைக்கு ரெண்டு குறிப்புகளை நம்ம பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே பரிசுத்தாவி நமக்குள்ள இருக்கும்போது ஆவியின் கனி கொடுக்கணும் ஆவியின் கனி மாத்திரம் அல்ல வாட் இஸ் ரைட் ஃபார் காட் இஸ் ரைட் ஃபார் மீ என்ற நீதியின் கனியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படணும் 
நாம் போய் கனி கொடுக்கும்போது நாம் போய் கனி கொடுக்கும்போது கத்த நம்மளே மகிமைப்படுவார் நம்ம அவருடைய நாமத்தில் என்ன வேண்டி கொள்ளுகிறோமோ இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவின்றத்தில் எதை கேட்கிறீர்களோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி நீங்கள் போய் கனி கொடுங்க உங்கள் கனி நிறைவாக இருக்கும்படி பாருங்கள் தொடர்ந்து இன்றைக்கு ஜப வழியிலேயும் கணிதரின் ஜீவியத்துக்காக தொடர்ந்து ஜபித்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நான் ஜபம் பண்ணுவோம் நாளைய தினத்தில் இன்னொரு சில குறிப்புகளை நான் உங்களோடு கூட தொடர்வேன் இணையத்திலே இணைவோம் நன்றி ஆமாம் அன்பின் இயேசுவே நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அடிமைக்க வேண்டிய கருவையை தாருங்க ஐயா நாங்கள் புறப்பட்டு போய் கனி கொடுக்க உதவி செய்யும் எங்கள் கனி நிலைத்திருக்க கருவை செய்யும் அண்ட முறை மனந்திரும் வெளிக்கேற்ற கனி ஐயா இயேசுவே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கத்திருக்கு பரிசுத்தம் என்று காணப்படுகிற கனி ஆண்ட முறை ஆவியின் கனி ஐயா ஆண்டவர் நீதியின் கனி எங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் காணப்பட உதவி செய்யும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவர் இந்த ஜபநாள் உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க கிருபை செய்யும் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஆமையின் கத்துடைய கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக நாளைக்கு நம்முடைய மிஷினரி மேலா தொடங்குகிறது ஜபத்தோடு ஆயத்தப்படுங்கள் பங்கு பெறுங்கள் கத்துடைய கிருபை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஷாலோ மலைக்கும்